前发了一条关于顾客找我做这个袍子的视频，很多朋友都会问我，但是问完以后又觉得啊，我为啥这个衣服怎么怎么样，我们也不会穿太长久。但其实这种衣服是真真材实料的羊皮大衣。皮质是真的，呃，实实在在的羊皮，不含一点假的啊。我之前给大家做过一期视频，是羊皮这个东西，现在很便宜，但是工艺很贵，因为俗的每一张皮子都是用手俗，而且工艺不少于武道工艺才能俗出一张皮来。还有一个特点就是蒙古袍也好，你看这个咱们这个羊毛袍也好，它纯手工制作，每一针每一线都是手工缝的，所以在这个年代，我感觉可能。最值钱的就是工艺和纯天然的东西吧，所以这个东西就比较贵一点。呃，我们是每按皮按一张一张皮算，每个人用多少皮。然后呢，第二个就是手工是另算的，手工是直接给孟良阿姨的，一千块钱。如果冬天你们也想像我一样穿一件温暖的大袍子的话，大概得一个月才能定制出来一件，所以你们趁早。这一个也是男士的，上次那个也是男士的，呃，这个男士呢是二百多斤，然后一米七几来着，反正就是他要求大一些，要比上次那个还大。然后这个袖子也做的比较长，呃，如果回去不长的话，可以往回编一下嘛，对不对？如果短了的话，很不好弄。所以我们一般给顾客就是做的，就是这样的。最主要是你们看一下，这个针线，这个是没法用机器做的。包括这个都是用手缝的，大大小小的针都不一样，还有这个牛角扣，做工还是非常精细的。还有上面弄了一些小的这个补丁，都是为了这个凸显这个呃衣，就是咱们过去都是这样穿。如果要是说某一个朋友想要的话，我们都是按照身高和体重去衡量你用多少张皮子，大概这个用了七张皮，我记得是，因为它这个袖子就比较费，费皮子。还有的人想做立领，那个立领稍微工艺复杂一点，这好像也可以做。而且我跟大家说，就是这种羊毛纯羊毛袍子，没有没有带外面那个布里子的，还相对便宜点。就像我们都是做的那种，里面缝的是羊羔毛皮，外面缝成那个布面的，那个更贵。第一，你这个布很贵，单买一件蒙古袍大概是七八百块钱，然后再加上他要一针一线的把那个皮和这个布。全部缝合在一起，并不是说只缝边儿，全缝合在一起。所以那个衣服大概下来得三千多四千，是这样的。这种羊毛袍子几乎不分男女，我穿上太大了。你们可以看一下，这是一个男士做的。如果我要是穿的话，我肯定要比他至少也要少两张皮，就是紧一点的。长版的话，我觉得也可以，最少要盖住膝盖，袖子也比较长，整个就特别大。但是男生女生穿都好看。照，绝了！但是我们也不能做一件这么贵的袍子去拍照，对不对？所以还是以实用为主。但是我跟你们说，这个抗风、抗雨、抗啥都、抗寒都特别的抗造。这个东西也不用说拿回去洗啊啥，它这个慢慢，要是怕脏的话，把羊毛皮穿在里面，羊毛穿在外面。下雪的时候，把羊毛放进雪里抖一抖就洗了。然后平时的话，如果这个黑的，我觉得你们黑的也没关系。我们过去都磨的都明了，但还是也得穿。所以说你们就不要担心太多东西，这是真真皮草不用洗的那种。OK， 还有什么问题评论区问我。OK， 拜拜。